ఈరోజు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే మీకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు అలాగే మా రన్నర్ రంగం టీం మాకు హ్యాపీ న్యూస్ ఏంటంటే ఈరోజు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ మా సినిమా కూడా రిలీజ్ అయింది మేము నిన్న రాత్రి చూసాం అందుకు మేము సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి మేము ముందుకు వస్తున్నాం ఇప్పుడు నన్ను యాంకర్గా చేయమన్నారు నాకు కూడా ఒక ఆలోచ అంటే మా హీరో గారు అడిగారంట బ్రహ్మాజీ గారు ఉంటే సరే పన్న అని నాకు కూడా ఒక చిన్న ఆలోచన వచ్చింది రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఐఏట్ స్టేజ్లో యాంకర్గా కూడా సెటిల్ అవ్వచ్చు అని ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను నా యాంకరింగ్లో ఉన్న మిస్టేక్లు అంటే మీరు చెప్తున్నండి అదే ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఖాళీగా ఉండడం దాని తర్వాత ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకు అందుకని ఈ స్క్రిప్ట్ ముందు రవితేజ గారితో అనుకున్నారు అనుకుంటే అప్పుడు మీది సుదర్శన్ క్యారెక్టర్ అప్పుడా రవితేజ ఎందుకు చేయలేదు సుదర్శన్ క్యారెక్టర్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ వేరే సినిమాల్లో ఉండి ఆయన వేరే సినిమా ఆయన వేరే సినిమాల్లో ఉన్నారు తర్వాత చేద్దాం అనుకున్న టైంలో తిను విన్న తర్వాత అమెరికా నుంచి వచ్చి ఇదే చేద్దాం అని ఫిక్స్ అయ్యి సో ఈయన ఇప్పుడు కొంచెం ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా ఆయన షూట్ 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 అవుతాడని మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఫస్ట్ అనిపించలేదు తను చేద్దాం అన్న తర్వాత ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను అప్పుడు మీకు ఎంత ధైర్యం యాక్చువల్గా ఇప్పుడు యంగ్స్టర్ లవ్ స్టోరీస్ చేసుకోక మీకు ఏంటి ఆ ధైర్యం ఏంటి గట్స్ ఏంటి కొంచెం ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ మీకు పెళ్ళ వద్ద సినిమాలు ఏదైనా సరే మైక్ అండి మైక్ నేర్చుకున్నా అని చెప్పారు కాదండి ఇప్పుడు యంగ్స్టర్ ఓకే ఎన్ని గంతులు వేసిన ఓకే ఒక ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టర్ ఒక గ్యాంగ్స్టర్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి గట్స్ అలా వచ్చినాయి మీకు నమ్మకాలు వచ్చింది ముందు డైరెక్టర్ ఏముంది ఆయన చెప్పేస్తాడు ఆయన చేసుకోవడానికి సినిమా చూడకుండా భయ అదిరిపోతు భయ నేను ఇలా ఓకే మామూలు కన్విన్స్ దీంట్లో కొంచెం రివర్స్ జరిగింది తను ఆ కథ తర్వాత నేను చేస్తాను ఇది అన్నారు అప్పుడు నేను ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను ఇప్పుడు అంటే మెయిన్ నార్మల్ పర్ఫార్మెన్స్ దీని గురించి అయితే అసలు డౌట్ లేదు బట్ ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ లుక్ సూట్ అవుతుందా లేదా ఇప్పుడు లేకపోతే ట్రోల్ అయిపోతాం సో ఆ భయంతో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం ఇది అన్నప్పుడు అప్పుడు లుక్ టెస్ట్ చేసాం ఫస్ట్ లుక్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అందరూ బాగుంది అని ఫిక్స్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఇంకా డౌట్ కన్విన్స్ అయ్యాను షూటింగ్లో చేస్తున్నప్పుడు నా ఎదురుగుండా బర్సిలోలో సీన్ అది యాక్చువల్లీ ఫ్రా ఫ్రాన్స్లో ఆ ఇంట్లో కూర్చుని మేము చేస్తున్నప్పుడు నేను అది అంటే ఆ ముందు రెండు రోజులు మాకు షూటింగ్ లేదు ప్రొడ్యూసర్ చెప్పలేదు నేను నాలుగు ముందు రెండు రోజులు లేదని ఎవరు చెప్పలేదు మా ఇద్దరు ఫేవర్ చేద్దామని మళ్ళీ షూటింగ్ తర్వాత ఇంక మూడు రోజులు మమ్మల్ని అలాగా ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు మీరు ఉండిపోండి పర్లేదు అన్నారు ఎంజాయ్ చేసాం అని యాక్చువల్గా బర్సిలోనో షూటింగ్ ఇది అంతా అంతేగా బర్సిలోన మాకు షూటింగ్ రెండు నెలల ముందే చెప్పారు లేక బర్సిలోనో వెళ్ళాలి మీకు పాస్పోర్ట్లు తీసుకుంటాం అలానే ఈ ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది అంతా నేను అజయ్ ఊహించుకున్నాం జరగలా యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ బాచ్పల్లో షూటింగ్ చేశాను సో ఇస్ నాట్ బర్సిలోనా బాచ్పల్లో ఇంటీరియర్లో ఏదో బాచ్పల్లో ఎక్కడో ప్రాస్ గురించి చెప్పాను ఆ ఇంటీరియర్లో ఇదే మీరు ఫ్రాన్స్ అనుకోండి ఇదే మధ్య బిల్డింగ్ అనుకోండి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్లో అక్కడ సీజీఆర్ని చేసి వెనక నుంచి బా సీ బా బ్రీజ్ తగిలింది మాకు అలా ఆ విధంగా అప్సెట్ అయ్యాం ఇద్దరం బట్ అది ఆ సీన్లో ఏం కనిపించలే అప్సెట్ ఆ సీన్లో ఇప్పుడు ఒక చాలా కష్టమైన డైలాగ్ మీరు రాశారు నాకు సడన్గా లాస్ట్ మినిట్లు ఇచ్చారు మీరు అది చెప్పడానికి నాకు ఎన్ని టేకులు తిన్నానో నాకు ఆ మెమరీ పవర్ సరిపోలా సో ఆ డైలాగ్ గురించి మీకు ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఎప్పుడు రాసుకున్నారు మీరు చెప్పాలి అది మీరే రాసుకున్నారు అది మీరే రాసుకున్నారు అని చెప్పాను నేను ఆ ఎమోషన్ చెప్పాను ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్తాను అది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్పారు అది మీరు చెప్పింది సెన్సార్ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు సో దాని గురించి అది అదృష్టం అప్రోడ్లో ఉన్న వాళ్ళు కలుస్తుంది పరిశీలన వాళ్ళు చూడొచ్చు ఆ డైలో కొన్ని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చూసి ఆడియన్ వాళ్ళు ఊహించుకోవచ్చు ఏంటి ఊహించుకుంటారు ఎవరి నా కెరీర్లో బెస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్ డైలాగ్ అవుతుంది మీరు డెఫినెట్గా చూడండి చూసి నాకు మెసేజ్లు పంపండి ఆ డైలాగ్ మీనింగ్ ఏంటి మీరు నాకు పర్సనల్గా రాయాలి ఓకే ఇంకా ఈ సినిమాలో యాక్చువల్గా ఇంత అద్భుతమైన డైలాగులు మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ నేను అది చేసాం ట్రైలర్ రిలీజ్ అవుతుంది అనుకుంటే వెయిటింగ్ నేను కాకినాడలో అక్కడ లైవ్ షో అంటుంటే నేను వెయిటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ట్రైలర్ సరే టీజర్ చూస్తే ఇలా చూస్తున్నా మా ఇంట్లో అందరినీ నేను సినిమా చేశాను చూద్దాం నా క్లోజప్ అదిరిపోద్దు నా డైలాగ్ అదిరిపోద్దు అనుకుంటే చూసి 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 ఎంత టూ మినిట్స్ అది ఫార్టీ సెకండ్స్ 
నేను అది ఇద్దరం లేవు ఓన్లీ నర్ర డైలాగ్ మాత్రం చాలా ఎక్కువసేపు పెట్టారు ఎందుకంటే నర్ర ప్రొడ్యూసర్ బాగా క్లోజు నా డౌట్ ఏంటంటే ఎడిటింగ్ రూమ్లో కూర్చొని అక్కడ ఎడిటర్లని డైరెక్టర్ని చిన్నబాబు గారితో లేదా వంశీనో లేకపోతే ఎవరినో పడేసి డైలాగ్ పెట్టుకోవడం నాకు డౌట్ ఈ విషయం నేను అజయ్ చెప్పా చూడు మన మందండి దానికి కారణం నేనే అన్నాడు అది ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు అజయ్ చెప్తాడు నేను సుధీర్ సుధీర్ ఫోన్ చేసి సుధీర్ నాకు ఎందుకో లెంత్ ఎక్కువ అయినట్టు అనిపించింది అన్న అవునా నేను చూస్తాను ఫోన్ పెట్టేసి అయిపోయింది నేను అక్కడ కాకినాడ షూట్ చేయడంతో అక్కడ ఫంక్షన్ కూడా వెళ్ళాను వెళ్తే అది ట్రైలర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ ట్రైలర్ రిలీజ్ లాంచ్ ఫంక్షన్ ఓకే సార్ ట్రైలర్ అంతా అయిపోయింది నేను లేవు అంతకుముందు రఫ్ వర్షన్ లో ఉన్నాం అంటే అనవసరమైన అన్ని కూడా బ్రహ్మాజీ నేనని చెప్పి తీసేడు దీని బట్టి మా గొయ్య మన గొయ్య మా అన్న మనం చదువుకోవడం అనేది నిజమే నేనైతే ఆ నర్ర డైలాగ్ బాగోలేదు అది తీసేయండి మా ఇద్దరు క్లోజ్ అప్పుడు రెండు ఏళ్ళు బాగుండేది అని ఉన్నాను ఫైనల్గా ట్రైలర్ లో మేము లేము దాని కారణం అజయ్ లెక్త ఎక్కువ ఉంది అన్నాడు కొంచెం వేస్ట్ వేసులు రెండు ఉన్నాయి రెండు అసలు సింక్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే మా ఇద్దరు క్లోజ్ అప్లు కనబడిన రెండు తీసేసాడు బ్రదర్ నువ్వు ఏం క్యారెక్టర్ చేసి చెప్పుకోకుండా సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ నీది నాది ఈ సినిమాలో ఏంటి నా క్యారెక్టర్ ఏంటి చెప్పింది అదే మీ క్యారెక్టర్ చిన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ చిన్న కురాడు తీసిన క్యారెక్టర్ హీరో గారికి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అదే ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్ దాంట్లో ఒక మంచి లవ్ ట్రాక్ ఫన్నీగా కామెడీగా ఉండే క్యారెక్టర్ లవ్ నీక నాకు కూడా ఉంది ఎవరు కాజుల కాజు కాదు 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 ఇద్దరు కాదు మూడో అమ్మాయి ఎవరు అది మీ క్యారెక్టర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా మీరు సినిమా చూసి బ్రదర్ నువ్వు ఇందులో చాలా బాగా చేసావు నీ గెటప్ అది చూశాను బాగా నాకు ఎంగ కన్నా ఓల్డ్ బాగా నచ్చావు నువ్వు అంటే ఎంగ్ మేకప్ వేసారు ఓల్డ్ యాజరీజ్ గా వేసారు కాబట్టి ఫ్యూచర్ లో కూడా ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ చేయాలని అంటే మంచి క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఇందులో ఇందులో నేను సుదర్శన్ ఆదర్శ్ అండ్ శర్మా నేను నలుగురు కూడా ఫ్రమ్ డ్రగ్స్ టు రిచెస్ గ్యాంగ్స్టర్స్ గా ఎదుగుతాం కలిసి ఫేసులు చూస్తాలా లేవు ఫేసులు చూస్తాలా లేవు సినిమాలో ఉండే సినిమాలో ఉంటే సో నేను నలుగురు కూడా చిన్న స్టేజ్ నుంచి కలిసి కష్టపడి ఆర్ ఏదో చేసి మేము ఎదుగుతాం సో అదిగేటప్పుడు మా నలుగురు చెప్తాను సో గ్యాంగ్స్టర్ మూవీ తెలుసు కాబట్టి అలాంటి పనులే చేసుకుంటూ అందరూ కలిసి ఎదుగుతాం సార్ అలా చేసి ఇలా చేశారు ఎలా చేశారో మీరు చూసి నాకు చెప్పాలి నెక్స్ట్ నర్ర నర్ర శ్రీని గారు మీరు టీజర్ లో బాగా యాక్ట్ చేశారు ట్రైలర్ లో ట్రైలర్ లో బాగా యాక్ట్ చేశారు మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి సినిమాలో డైరెక్టర్ సినిమా ఈరోజు రిలీజ్ అండి చెప్పచ్చా 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 నేను అడిగిన ఒక క్వశ్చన్ మీరు మా నాలుగు పేజీలు ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఎడిట్ చేసి ఇప్పుడు ఉన్నది లెక్తి పెడతాం ఇంకా మా డైరెక్టర్ గురించి ఒకళ్ళు ఒక మాట చెప్పాలి మీకు ఈ డైరెక్టర్ ఎందుకు ఇష్టం గుడ్ క్వాలిటీ అండ్ బ్యాడ్ క్వాలిటీ బ్యాడ్ క్వాలిటీ అంటే మనకు తెలిసిపోయింది క్లోజ్లు వేపించారు నువ్వు చెప్పు రాదర్ యాక్చువల్గా నువ్వు ఈ సినిమాలో ఏం క్యారెక్టర్ చేసావు పేరే ఉండదు అన్న ఆయన రే అంటే నేను ప్రత్యక్ష ఆయన ఏ సీన్ లో ఎక్కడన్నా రెండు గంటలు పదిహేను పద్దెనిమిది నిమిషాలు ఎంతో సినిమా రే అంటే నేను వస్తాను అదే నా క్యారెక్టర్ లేదు నేను చెప్తాను అందరూ చెప్తాను నేను మాట్లాడతాను సేపు కొంచెం టైం ఉంటుంది ఫస్ట్ డైరెక్టర్ గురించి చెప్పు సుధీర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ సో క్లారిటీ ఉంటుంది హ్యాపీగా వర్క్ అయినా బాగుంటుంది సెట్లో 
పట్పట అయిపోతాయి ఒకే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే బర్సలోన అని చెప్పి సుధీర్ సినిమా ఎప్పుడు డేస్ వైజ్ గా మాట్లాడుకుంటారు ఏదో కొత్తగా సినిమా మాట్లాడుతారు విత్ అంటే క్వాలిటీ మీరు చూస్తున్నారు కదా సినిమా కానీ అదొకటి ఎక్కువ డేట్స్ డే వైజ్ కూడా మాట్లాడకూడదు ప్లస్ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే కలర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంటే పీరియడ్ సెటప్ కానీ తర్వాత ప్రజెంట్ కానీ ఈ రెండు వేరియేషన్స్ చాలా బాగున్నాయి పీరియడ్ ఫిలిం గెట్ ఇట్ రైట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆర్ట్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఇట్స్ ఏ మంచి కాంబో అది అందరు కలిసి పని చేయాలి సో అది బాగా నచ్చింది నాకు అండ్ మై క్యారెక్టర్ చాలా మంచి రోజు ఇచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే అంతే ఇప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఏదో ఫోన్లో ఏదో మాట్లాడతారు ఆ డైలాగ్ ఏంటి ఉన్నాయండి ఒకటి ఇప్పుడు కొన్ని కస్టమర్స్ ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో ఒకప్పుడు చెప్తారు అది అండ్ ఇప్పుడు ఎందుకు లేని ఇప్పుడు సినిమా అలాగే మన హీరో గురించి శర్మ సీ రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ అండి రైట్ ఫ్రమ్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో లేదు వీఆర్ ఇన్ రణరంగం చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది ఇట్స్ లైక్ యూనో అంటే రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ గా రెగ్యులర్ ఇప్పుడు హీరో అని పోగడం కాదు మనకి ఏం చెప్పాలి స్పెసిఫిక్ గా ఈ పాయింట్ నాకు బాగా ఇష్టం అతనిలో అది చెప్పు నీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పా కదా డైరెక్టర్ గురించి ఒక మాట హీరో గురించి ఒక మాట డైరెక్టర్ గారు నేను ఫస్ట్ నుంచి బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నానండి అంటే అంటారు అదే చెప్తారంటే నాకు అన్ని సినిమాల్లో మంచి మంచి క్యాడ్లు ఇచ్చారండి అన్ని సినిమాల్లో మంచి క్యాడ్లు ఇచ్చారు దీంట్లో కూడా ఆయన చేసిన అన్ని సినిమాల్లో కూడా నాకు మంచి క్యారెక్టర్లు ఇచ్చారు దీంట్లో కూడా చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి సరే హీరో గురించి అంటే హీరో గురించి అంటే ఆయన హీరో లాగా కాకుండా ఇప్పుడు మేము క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు ఎలా వస్తామో ఆయన ఇంకో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ లాగే ఉన్నాడు సినిమా అంతా మాకు మిగతా సినిమా హీరోలు అందరూ హీరోలో పోలు కొడతారా మీరు ఈ సినిమా గురించి అడిగారు కదా చాలా పాయింట్ పడ్డాడు మాకు అంత కంఫర్ట్గా ఉండింది అనమాట ఇంకో హీరోతో వచ్చేసాడు కాకుండా మాలాగే ఇంకో ఆర్టిస్ట్ వచ్చి మా సెట్లో చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అంత కంఫర్ట్ గా చేసేసాను డైరెక్టర్ హీరో గురించి మాకు అందరు తెలియని ఒక విషయాలు చెప్పాలి అందరికి తెలిసి చాలా బాగా మంచి ఆర్టిస్ట్ టైం కి వస్తాడు టైం కి వెళ్తాడు చాలా ఇంటెన్స్ తో పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాడు లాంటి కాకుండా ఆడియన్స్ తెలియని మాకు కూడా తెలియని నేను ఒక ఎనీథింగ్ డైరెక్టర్ నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే దాని గురించి అని కాదు ఫస్ట్ వెళ్ళి డైరెక్టర్ కానీ కలవంగానే సార్ మీకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నాను అన్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ అన్న నేను వెంటనే ఏంటండి క్యారెక్టర్ అన్న నేను ఏం చెప్పనండి స్పాట్లోనే మాట్లాడుకుని ఇంప్రూవైజ్ చేద్దాం అండి అన్నారు సో వెరీ క్లారిటీ చాలా క్లారిటీ వర్కింగ్ ప్లేస్లో నాకు కూడా డైలాగ్ యాక్చువల్గా అప్పుడు అప్పటికప్పుడు నేను చెప్పను రివ్యూ చేయకుండా అప్పటికప్పుడు చెప్పాడు బాగా చెప్పాను ఈయన హీరో గారి గురించి మాట్లాడుతున్నాను సుధీర్ గారితో చేసేది ఇదే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వర్కింగ్ డేస్ ఆల్మోస్ట్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ స్పెయిన్ నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళదు సేమ్ మన అందరితో నాకు హ్యాండే పాస్పోర్ట్ అన్నారు డేట్స్ చెప్పారు వీళ్ళు వెళ్ళి వచ్చేసారు సో నాకు అన్న దగ్గర అందుకని బాగా నచ్చింది కంఫర్ట్ ఫర్ యాక్టర్స్ అని ఎంత టైం అయినా ఇస్తారు క్లియర్గా చెప్పి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ మీరు అందరూ చెప్పినట్టుగానే క్లారిటీ అతనికి ఏం కావాలో కరెక్ట్గా చెప్పేస్తారు సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ వర్కింగ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇట్స్ ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ టు వర్క్ విత్ అండ్ శర్వ అయితే వీఆర్ ఆల్ ద సేమ్ బ్యాచ్ మా 
మా ఇంటర్మీడియట్ అప్పటి నుంచి సీ సేమ్ బ్యాచ్ సో ఆఫ్ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటాం ఆన్ ద స్క్రీన్ సెట్స్లో ఆల్ ద టైమ్ వెర్ ఇన్ ది సేమ్ బే అందుకే మా నలుగురిది కూడా ద కెమిస్ట్రీ ఆన్ స్క్రీన్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ కంఫర్టబుల్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ వి ఆర్ ఆల్ బడీస్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ సెట్ అన్న గురించి నేనేం చెప్పలేను అన్న కొన్ని బ్యాడ్ విషయాలు చెప్పాను మాకు ఒకటి రెండు పర్ల ఆయన బ్యాడ్ డే ఏమి లేదు ఆయన అంటే కొంచెం నాకు భయము ఇలా చూస్తే నాకు కొంచెం బ్యాక్ అయింది లేదండి నాకు కొంచెం హీరో గారు వెరీ నైస్ ఎందుకు మీ ఫ్రెండ్ కదా చెప్పండి ఏమన్నా మంచి క్వాలిటీస్ బాగా నచ్చింది క్వాలిటీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పరా చెప్పరా ఏముండదు అంత దారుణం అంటే డైరెక్టర్ గురించి హీరో గురించి ప్రొడ్యూసర్లు పాపం కష్టపడి ఇంత హై బడ్జెట్ లో ఫారెన్ లో తీసి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళకపోయినా కూడా ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ గురించి మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు మా డైరెక్టర్ని ప్రొడ్యూసర్ల గురించి వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ గురించి మాట్లాడతారని నేను ఇప్పుడు మైక్ ఆయనకి అందజేస్తాను చంద్రబాబు గారు అండ్ వంశీ ఏది చంద్రబాబు గారు అండ్ వంశీ అండ్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు వరకు నాకు సినిమా బడ్జెట్ ఎంత అయిందో తెలియదు ఈ రోజు ఆ డిస్కషన్ రాలేదు ఇప్పుడు వరకు సో ఇంకా అందుకన్నా బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏం చెప్తాను అదృష్టం అది అంటే మీరు బడ్జెట్ ఇవ్వలేదు సినిమాకి ఎంత అని అన్ని రోజు అడగలేదు సినిమాకి ఎంత వాళ్ళు కూడా అసలు ఎంత అయితే అంత అవద్దు అని నేను అట్టుకుని ఇన్ని డేస్ డేస్ సో అండ్ సో ఆర్టిస్టులు ఇది మూడు టికెట్లు ఎక్కువ అయిపోయాయి ఎక్కువగానే చిన్నబాబు గారు నాకు ఫోన్ చేసి మంచి సినిమా ఇవ్వండి నేను ఇంకా ఏం అడగను ఎంత ఏంటి ఎన్ని రోజులు ఏం కాదు మంచి సినిమా చేయాలి మనం దాంట్లో అది నిజంగా అండ్ లక్కీగా వేరే డైరెక్టర్ అంటే నేను కొంచెం టెన్షన్ పడాలి అంటే అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి బట్ సుధీర్తో ఆ టెన్షన్ లేదు వాళ్ళు ఖర్చు పెడదామంటే మన ఆడు ఇది సరిపోద్ది ఈ కథకి వీళ్ళ ముగ్గురు అక్కర్లేదు కానీ విచిత్ర ఏంటంటే మీ ముగ్గురు క్యారెక్టర్ తప్పితే అన్ని క్యారెక్టర్లు వచ్చినాయి మరి అది ఏంటో మరి తప్పు ఎవరిలో ఉంది అనేది మీరు ఆలోచించుకోండి అది సో వెరీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ దీస్ ప్రొడ్యూసర్స్ నాకు కూడా బాగా ఇష్టం వాళ్ళ కంపెనీ ఆర్టిస్ట్ని అందుకే యాంకర్ వద్దు బ్రహ్మాదిని పెట్టేద్దాం అని చెప్పి నాతో చేస్తున్నారు పర్సనల్గా నాకు ప్రతి సినిమాలో చిన్నబాబు గారు కానీ లేకపోతే వంశీ కానీ వాళ్ళు నిజంగా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు లైక్ మదర్ కన్సర్న్ మాట నాకు కొన్ని మంచి మాటలు కొంత బాధ్యత గల యువకులు చెప్తే బాగుంటుందని నేను మా హీరోకి మైక్ ఇస్తున్నా విష్ యూ ఆల్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే రణరంగం ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున అదే ఈ రోజున ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున రిలీజ్ అవుతుంది ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ అండ్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్